Hey everyone, welcome to Kafir in Karachi. इस सवाल से शुरू करते हैं कि कैफर ब्रेन्स क्या होते हैं ये प्रिपेयर कैसे होते हैं ये हमारी हेल्थ को किस तरह से बेनिफिट करते हैं तो कैफर ग्रेन्स एक्चुअली ये सीरियल ग्रेन्स नहीं होते बल्कि ये डिफरेंट माइक्रोबियल कॉलोनीज जिसमें बैक्टीरियल कॉलोनीज और यीस्ट शामिल हैं इनका इनका कॉम्बिनेशन होता है ये मिल्क में डाले जाते हैं चाहे आप काउ मिल्क यूज कर सकते हैं या फिर आप गोट मिल्क यूज कर सकते हैं इसको मिल्क में डालने के बाद 24 आवर्स की इंक्यूबेशन दी जाती है यानी कि जिस वक्त आपने इसको इन ग्रेन्स को मिल्क में डाला आप 24 घंटे के बाद इसको देखेंगे तो ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये इन्होंने मिल्क को फर्मेंट कर दिया होगा तो आफ्टर फर्मेंटेशन ये जो मिल्क होता है ये कैफर मिल्क कहलाता है ये योगर्ट से इस तरह से डिफरेंट होते हैं कि इनकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन होती है और जरा ज्यादा सॉल्व होते हैं लेकिन इसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स योगर्ट से कई ज्यादा हैं तो वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हमें कैफर से मिल सकते हैं तो अगर हम योगर्ट की बात करें तो योगर्ट का फंक्शन होता है कि जो बैक्टीरिया हमारी गट में ऑलरेडी मौजूद है उन एक्जिस्टिंग बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना साथ ही साथ हमारे कोलॉन को यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी हिस्सा होता है उसको कोलॉन बोलते हैं उसकी क्लीनिंग करना ये फंक्शन होता है योगर्ट का कंपैरेटिवली हम अगर कैफर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ये एडिशनली फ्रेंडली गुड बैक्टीरिया और गुड यीस्ट को हमारे गट में ऐड करता है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ बेनिफिट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं तकरीबन 61 स्ट्रेन्स मौजूद होते हैं कैफर के अंदर जो कि एज अ प्री बायोटिक एक्ट कर रहे होते हैं फिर एक तरह के यीस्ट इंफेक्शन से हम बच सकते हैं अगर हम कैफर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं साथ ही साथ ही योगर्ट से इस तरह से डिफरेंट है कि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि कैफर बहुत ही ज्यादा एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी रखता है इसके अंदर लैक्टोबैसिलाई कैफेराई मौजूद होता है ये बेसिकली कैफर को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देता है इसकी वजह से डिफरेंट तरह के पैथोजेंस यानी कि वो बैक्टीरिया जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है उन बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी कैफर बेसिकली प्रोवाइड करता है तो ये बैक्टीरिया कौन कौन से हैं जिनमें शामिल सालमोनेला एच पायलोरी ईकोलाय बैसेलसीरियस सुडोमनास और कैंडिडा शामिल हैं इनमें से बहुत से बैक्टीरिया बेसिकली हमें डायरिया कर रहे होते हैं और कुछ बैक्टीरिया अल्सर्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जैसे कि एच पायलोरी और कुछ बैक्टीरिया जो है यीस्ट इन्फेक्शन करते हैं जैसे कि कैंडिडल थ्रश इसमें कैंडिडा शामिल है तो इन तमाम बैक्टीरिया के खिलाफ एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी हमें क्या कर सकते हैं नेक्स्ट बेनिफिट इज कि कैफर बोन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है सबसे पहले समझते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस बेसिकली है क्या ओस्टियोपोरोसिस में बोन की डिटोरिएशन होती है यानी कि जो बोन के जो टिश्यूज होते हैं वो टूट फूट जाते हैं कैफिन हमें किस तरह से हेल्प करता है कैफिन ना सिर्फ कैल्शियम की सोर्स है बल्कि ये वाइटामिन के टू के जरिए कैल्शियम की एब्जॉर्बन को भी बढ़ा देता है यस वाइटामिन डी इज नॉट ऑनली दर्ल्ड जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्बन बढ़ाएगा बल्कि वाइटामिन के भी इसमें अपना रोल प्ले करता है इसकी वजह से जो कैल्शियम एब्जॉर्बन जब बढ़ जाती है तो ओस्टियो प्रोसेस होने के रिस्क काफ़ी कम हो जाते हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि वो पर्सन जिन्होंने कैफर मिल्क कंज्यूम किया 81 परसेंट तक उनके फ्रैक्चर होने का जो रिस्क था वो काफ़ी हद तक कम हो गया नेक्स्ट बेनिफिट इज कि कैफर कैंसर के अगेंस्ट भी काम करता है कैंसर्स बेसिकली क्या होते हैं अगर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स बहुत ज़्यादा ग्रो होने लग जाए तो वो ट्यूमर्स या कैंसर्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि वो इंडिविजुअल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर था और उन्होंने कैफर कंज्यूम किया तो उनका जो कैंसर था वो तकरीबन फिफ्टी तक कम हो गया और वो इंडिविजुअल्स जिन्होंने योगट का इस्तेमाल किया उनकी कैंसर्स में तकरीबन 14 परसेंट तक रिडक्शन देखा गया अगला बेनिफिट है डाइजेस्टिव हेल्थ जैसे कि हमने पहले बात की कैफर डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छे से प्रमोट करता है वजह यह है कि इसमें बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया जो कि हमारी हेल्थ को प्रमोट करते हैं इन बैक्टीरिया का फंक्शन बेसिकली ये होता है कि ये 
अंदर जो पैथोजें जो कि फॉरन बैक्टीरिया जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को एलिमिनेट करा देते हैं बॉडी से या उनको ख़त्म कर देते हैं बॉडी में इस वजह से हमारी गट हेल्थ काफ़ी मेनटेन रहती है अगर हम कैफर मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं साथ ही साथ इरेटेबल बाउल सिंड्रोम और डिफरेंट तरह के अल्सर्स और डायरिया में भी वर्क करता है कैफर मिल्क नेक्स्ट बेनिफिट इज के कैफर जो है वो लोग जो कि लैक्टोज इनटॉलरेंट है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये लैक्टोज के सोर्स को काफ़ी कम कर देता है क्योंकि जितना भी शुगर कैफर मिल्क में मौजूद होता है इन द फॉर्म ऑफ लैक्टोज ये इस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देता है जिसकी वजह से लैक्टोज की जो फॉर्म है वो अवेलेबल नहीं रहती मिल्क में लेकिन स्टिल इफ यू आर लुकिंग कि आपको 100 परसेंट लैक्टोज फ्री मिल्क चाहिए तो आप कोकोनट मिल्क में कैपर ग्रेन्स ऐड कर सकते हैं जिससे आपको 100 परसेंट लैक्टोज फ्री मिल्क मिल जाए नेक्स्ट बेनिफिट इज कैपर एनर्जिक रिएक्शन में भी बहुत काम करता है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन कैसे होते हैं कोई भी अगर फॉरन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर होता है और उसके आने की वजह से हमारी बॉडी में अगर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से बेसिकली कोई भी बंदा एलर्जिक एलर्जी प्रॉन हो जाता है एनिमल स्टडीज बताती हैं कि क्या फिर जो होता है इन तमाम तरह के इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक रिस्पॉन्स उन इंडिविजुअल्स में ज़्यादातर देखे गए हैं जो कि जिनका इम्यून सिस्टम ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए कैफर मिल्क और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग